Buongiorno a tutti e bentornati con l'informazione del Comune di Pavia con il TG Media Web. In studio oggi Lorenzo Blone e Isabel Zielo. Apriamo oggi con Via Lungozzino Sforza, di cui tanto si è parlato durante questa settimana. Mercoledì mattina, infatti, il tratto che va da Piazza Berengario a Porta Garibaldi era stato chiuso al traffico a causa di un cedimento del manto stradale in concomitanza di una cavità fognaria. Un problema che ha causato inevitabilmente non pochi disagi al traffico cittadino e inizialmente era stato preventivato un tempo di intervento per la sistemazione della fognatura e del manto stradale di tre giorni. Gli operatori dell'ufficio tecnico del comune e ASM Lavori si sono messi immediatamente al lavoro e alla fine l'intervento è durato poco più di 24 ore, con Viale Lungo Ticino Sforza che è stato riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia giovedì alle ore 17. Negli approfondimenti il servizio di Marco Vailati. Passiamo ora a parlare di mobilità, giovani e sicurezza. Sì, perché con il nuovo anno scolastico è tornato anche il Pedibus, che dopo il successo dello scorso anno si estende ad altre cinque scuole, coinvolgendo in totale gli alunni di sette plessi appartenenti a tutti i circoli didattici cittadini. In occasione della conferenza stampa di presentazione è stato firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione del Pedibus anche da parte del secondo e quarto circolo didattico. Negli approfondimenti al Tg il servizio di Lorenzo Blone. Esattamente un anno fa ha preso il via l'avventura di Villaggio San Francesco, la struttura di accoglienza che in Viale Sardegna ospita tante persone in difficoltà nell'ottica del reinserimento professionale e sociale. Per questo, dopo un anno di attività, gli operatori del Villaggio San Francesco hanno fatto il punto della situazione con dati, numeri e tipologie di lavoro svolto. Il resoconto negli approfondimenti del servizio di Marco Vailati. Voltiamo pagina e passiamo alla cultura. Il senso della patria è nei librettisti e compositori del melodramma italiano. È il titolo di un progetto a cura di Croma 2000, eh, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della città di Pavia. Il progetto nasce con l'intento di avvicinare i giovani alla lettura e nello stesso tempo all'approfondimento di uno dei periodi più importanti della nostra storia, il risorgimento e l'unità d'Italia. Dalla cultura al tempo libero, si terrà lunedì 31 ottobre l'ottava edizione del trekking urbano che quest'anno coinvolge 31 città italiane, tra cui Pavia che è l'unica città della Lombardia a partecipare all'iniziativa. Il percorso a piedi verrà suddiviso in due parti, una orientata alla scoperta della città con le sue vicende e i suoi luoghi tricolori e una dedicata alla visita del Museo del Risorgimento con le sue collezioni e le sue ricostruzioni storiche. Negli approfondimenti al Tg il servizio di Lorenzo Blone. In chiusura qualche informazione relativa al censimento in atto. Da sabato 29 ottobre gli operatori del Comune di Pavia saranno nei quartieri per aiutare i cittadini nella compilazione del censimento Istat. Lo scopo è andare incontro ai residenti con difficoltà a recarsi presso l'ufficio centrale del censimento. I rilevatori statistici saranno presenti presso i quartieri per mezza giornata a settimana. Il sabato dalle 8.30 alle 12.30 saranno nelle sedi circoscrizionali di Pavia Est e Pavia Ovest. Il martedì saranno nei quartieri Pavia Nord dalle 14 alle 17.30, mentre il giovedì, sempre dalle 14 alle 17.30, sarà il turno di Pavia Nord-Est. Siamo giunti al termine, vi ricordiamo che negli approfondimenti troverete anche le previsioni meteo per i prossimi giorni. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Arrivederci e buon fine settimana.